Xin chào các cậu, lại là mình Nhi đây Mình vừa có một chuyến nghỉ phép kéo dài tận một tuần Sau khi hết kỳ nghỉ mình đã quay lại số cân nặng ban đầu Vì thế mình quyết định thay đổi bản thân trong một tháng Bắt đầu bằng thực đơn salad trong 7 ngày Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé Mình thường chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm trước Để sáng dậy sớm đi làm sẽ không bị quá vội Công việc của mình hầu như là không có nghỉ giờ lao Nên mình hay mang theo bánh mì Để có thể vừa làm vừa ăn, không mất thời gian Trong thực đơn này mình chọn bữa sáng là bánh mì phết bơ lạc Cả thuần ăn hết giống nhau Khỏi phải nghĩ nhiều mà mình cũng thêm ăn bơ lạc nữa Ngoài ra mình mang thêm quýt và một cốc sữa đậu nành làm bữa phụ Thế là hoàn thành bữa sáng rồi Hôm nay nhiều việc kinh khủng luôn ý Giờ mình mới bắt đầu ăn bữa trưa và buổi chiều Mình sẽ làm salad cá ngừ cho nhanh Không cần phải nấu thêm gì cả Bữa này mình cho cả hộp cá ngừ luôn Đây là loại ngâm trong nước Nên lượng calo cũng không quá nhiều Mình dùng sốt sữa chua Lọ này mình mua sẵn trong siêu thị thôi Chứ bây giờ mình vừa mệt vừa lười Chả muốn bày vẽ gì cả Làm cho nhanh rồi nghỉ ngơi tí còn tập thể dục Mới ngày đầu tiên mình đã không làm được đúng thực đơn mình đề ra ban đầu rồi Đáng nhẽ ra bữa tối này mình phải ăn salad đấy Nhưng mà lúc này ăn chưa muộn quá, giờ mình chả muốn ăn salad nữa Mình thèm ngọt nên mình sẽ ăn sữa chua với ngũ cốc yến mạch và quả cherry Cherry dạo này rẻ hơn nhiều so với là tháng 6 Cơ mà vẫn đắt lắm Lâu lâu mấy trăm gram về ăn cho đỡ thèm thế thôi chứ cũng không dám mua nhiều Ngũ cốc yến mạch này có vị choco bạc hà Bên trong có cả sô-cô-la vụn nữa, ngon cực luôn Thêm 6 thanh cô bé xíu cho bữa ăn có chất đạm Thế là xong bữa tối rồi Bữa sáng vẫn là bánh mì phép bơ lạc Hôm nay có sữa yến mạch và một quả táo cho bữa phụ Mình thì thường ăn bữa sáng vào khoảng 9 giờ Mình đã ướp ướp gà với tiêu muối, bây giờ cho vào nồi hấp cùng khoai lang Hôm nay mình vẫn phải làm 10 tiếng lận Xong còn phải đạp xe 16 cây số đi làm nữa chứ Giờ thì mình đói muốn xỉu luôn rồi Ướp gà và khoai lang chín rồi, mình chỉ việc bày lên đĩa thêm rau xà lách, dưa chuột và sốt mè rang là xong Tập xong mình thấy nóng ghê ý, nên mình quyết định bữa tối sẽ ăn dưa hấu Thử một miếng xem nào Dưa hấu mát lạnh, ngọt cực kỳ luôn Ngon quá đi mất Giờ thì cắt thêm rau xà lách, ức gà hấp và đổ thêm sốt mè rang Vẫn là bảo bữa tối ăn salad theo thực đơn nha Bữa sáng vẫn là hai lát bánh mì nguyên cám phết bơ lạc Hôm nay thì có thêm chuối ăn cùng Bữa trưa hôm nay có salad ức gà và trứng luộc Mình dùng sốt sữa chua cho ít calo Lượng calo trong sốt sữa chua chỉ bằng một nửa sốt mè rang thôi Mình vừa ngủ dậy Tranh thủ chấm mắt khoảng 30 phút cho đỡ mệt Giờ mình sẽ ăn nhẹ trước khi tập Hôm nay mình ăn sữa chua đậu nành không đường Thêm một nửa quả lê và một ít gạo lứt rong biển Mình vừa tập xong được khoảng hơn 30 phút rồi Giờ mình sẽ kiếm cái gì đó để ăn Mẹ mình mới gửi cho mình quá trời đồ ăn từ Việt Nam luôn Vừa nãy đi làm về mình nhận được một thùng 17kg ấy Và cái ngăn cái này chỉ là một phần trong đó thôi Mình sẽ lấy hai loại bánh để ăn thử Đầu tiên là bánh quy hành nhân kem siêu dai Kéo mãi mới đứt Mẹ mình khen bánh này lắm luôn ý Mà công nhận nó ngon thật ý chứ Ăn một cái còn không đã nghiền luôn đây này Còn đây là bánh gạo vị tôm mè đen 
hơi có vị cay nhẹ thơm mùi mè rang cũng ngon lắm luôn cảm ơn má mì đã tài trợ cho con nha bữa tối hôm nay siêu đơn giản có dưa hấu và trứng luộc thế thôi Bữa sáng hôm nay cũng giống bữa sáng hôm qua đều là bánh mì phép mơ lạc và thêm một quả chuối Hôm nay mình phải mang hộp đựng khác đi Hộp kia bạn mình lấy mất rồi Cái hộp này là quà Giáng sinh của công ty mình nhưng mà không chia ngăn nên mình cũng không thích dùng lắm Mình mua một hộp ức gà 1kg mình chia làm hai lần hấp Ăn từ đầu tuần đến giờ chưa hết luôn Khéo ăn salad ức gà sô sô chua từ giờ đến cuối tuần mất thôi <cười> Bánh quy hành nhân kem ngon quá nên hôm nay mình lại ăn thêm một chiếc Kèm với sữa chua đậu nành không đường và ngũ cốc yếm mạch Vẫn là salad ức gà sốt sữa chua nhưng bữa nay có thêm sôi nếp Mẹ mình còn làm cả ruốc cá cho mình nên mình sẽ ăn sôi với ruốc cá Ruốc cá mẹ mình làm ngon lắm Mình ăn mỗi ruốc cá với cơm thôi cũng được ấy chứ Mình cắt khoai lang thành lát mỏng, chiên bằng nồi chiên không dầu khoảng 25 phút Lần này mình không nướng khoai quá giòn Lần trước mình muốn nướng giòn quá xong không để ý cháy hết cả một mẻ khoai Nên lần này cho ăn hơn mình chỉ nướng đến như thế này thôi Viền giòn, bên trong thì dai dai mềm mềm Mình sẽ ăn nhẹ một bữa trước khi tập thì mình ăn ngũ cốc yếm mạch cho cô bạc hà và sữa chua đậu nành vị xoài Lúc nãy mình đi ra ngoài có chút việc giờ mới về mà tự dưng thèm ngũ cốc ăn sáng với sữa ghê Đúng lúc lười mà cũng muộn rồi nên mình ăn như này luôn Hôm nay mình được nghỉ nên mình pha một cốc trà matcha sữa mùa nhâm nhi Và tất nhiên vẫn là bánh mì nguyên cám phép bơ lạc Còn lại đúng hai lát bánh mì thì nữa mình sẽ đi chợ mua đồ cho mai và cả tuần sau nữa luôn Đang trên đường đi chợ mà tự dưng đói quá nè Làm sao đấy Thế là mình đã nhanh chóng ăn hai cái bánh gạo tê tê lót dạ <cười> Bữa phụ chiều nay có sơ gang Mình đã cắt sẵn thành miếng nhỏ Giờ lấy ra đĩa rồi cho thêm các loại hạt nữa thôi là xong Lúc nãy đi siêu thị mình đã mua một lon xúc nuôi rau củ Vấn đề bây giờ là làm sao để mở được cái hộp này ra Đồ mở lon sắt của mình mới bị hỏng chứ Chắc lấy rau chặt xương ra dùng mất Sau một hồi luyện cơ tay thì mình đã mở được nó ra trong súp hơi ít thịt nên mình sẽ cho thêm thanh cua vào Hôm nay chủ nhật thành thơi tự thưởng cho mình một cốc cà phê sữa đá và một chiếc bánh cất staff vị cốm Ăn một cái cho đỡ nghiền Mình áp chảo cá hồi với một chút xì dầu cho đậm đà và luộc thêm 25g mì tàu hũ kỳ protein ăn kèm Bữa nay mình lại ăn lại sốt mè rang vì mình nghĩ là nó sẽ hợp hơn sốt sữa chua Bữa nay đổi qua ngũ cốc ăn sáng làm từ yến mạch Điểm dinh dưỡng của nó thì cao hơn rất nhiều so với loại ngũ cốc sô-cô-la nhân hạt rẻ bữa trước mình ăn Loại kia chỉ đi thoảng ăn thôi chứ chứa siêu nhiều đường Giờ thì cho thêm chuối, kiwi làm topping và đổ sữa yếm mạch không đường nữa là xong 